Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Fatma Yakub. Karibu katika kipindi chako cha Anashid. Na leo siko peke yangu niko na mwenzangu Abdirza. Karibu katika kipindi. Asikio kwa ilikuwa vipi? Alhamdulillah. Mm -hmm. Uh -huh. Yaani kila kitu ambacho nilikuwa nimepangia kukifanya nimeweza kukifanya kwa wakati wake na uh -huh. alhamdulillah pia Jumaa nikaenda. Mashaallah khutba leo ilikuwa inazungumzia nini? Uh, kidogo hii imepotea. <laughs> <laughs> uh, leo khutba ambayo tumekuwa nayo imekuwa ikimzungumzia sahaba ambaye uh -huh. alikuwa Abu Bakr. Uh -huh. Na kidogo pia tumejifunza jinsi alivyokuwa na imani dhabiti na jinsi alivyoishi na waislamu wengine wakati wa mtume Muhammad rehema na mzimshikie na jinsi pia alivyopendwa na mtume na alivyompenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naam alhamdulillah sasa leo kuna mada hatari sana mada hatari kabisa lakini kwanza ningependa kwanza uh -huh. uh, mtazamaji atufuatilie katika kurasa wetu wa Facebook uh -huh. ambao ni at official at 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 official raza kwanza ya kwanza at at nashid y254 kisha at official raza ki usini laumu kwa sababu mara nyingi sana nimezoea kutumia social media zangu ndo maana sema at official raza ki so at at nashid y254 at official raza ki kwenye facebook twitter na insta alafu pia at fatli arabella yaani waulize swali yote wanayo kusi mandate wa leo Sheikh yako hapa taitatua na pia sijaumu introduce Sheikh wetu karibu katika kipindi Sheikh. Sheikh salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Siku nyingi sana ba. Siku nyingi sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah tushukuru tumekutana tena na uh -huh. mwingine. Pengine wale ambao wanakutazama kwa mara ya kwanza ungewakumbusha tena unaitwa nani na unatoka pande za wapi Sheikh wa wapi? Ndio kabisa. Kwa majina ni Ustad Salim Muhammad uh -huh. kutoka maeneo ya California uh -huh. Pumwani uh -huh. na ni katibu mkuu wa Alwahda Muslim Teachers Association uh -huh. na ni mudir wa Majlisul Ala Al-Islamia uh -huh. Alipukua na jitambulisha uh -huh. ametaja Alwahda Muslim Teachers Association uh -huh. Haka nikumbusha kuwa pia kuna yule shekha aliyokuja hapa wiki iliyopita mm -hmm. naye pia ni msimamizi shekh shekh Abu Bakr naam mwafamiana mashallah <laughs> mada yetu ya leo Fatma hebu yani ibwali hii mada hii mada ni tricky sana <laughs> kwa sababu unajua inapendelewa sana na wanaume lakini wanawake wengi wa hawaipendi sio kwa nini wanawake wengi hawajikubali hii mambo kwa hivyo ni tricky kwako pia ah kwangu pia ni tricky hakuna <laughs> mwanamke anaweza kubali hii mambo kwa hivyo mada yetu ya leo kwa leo nyumbani leo tulikuwa tunazungumzia ukiweza mm -hmm. yani wanaume kumwoa mwanamke mwingine mnakuwa wawili watatu ama wanne naam kama ilivyotajwa katika Qur'ani khul uh -huh. matna Tulatha wa rubaa. Masha Allah. Sasa kwa hivyo unanekana unafurai sana. Sana. Kwa hivyo unanesha inafuraha. Kwa sababu wetu nge penu ujaribu mambu kama hii. Nio. Mimi kusema kweli. Yani alhamdulillah kuna aya kama hii. Ambo inasema mwanaumi ukitaka kuowa. Unaeza kuowa wawili. Watatu. Kwanza haku sema moja. Haku wanza na moja. Halisema wawili. Unaeza kuowa wawili. Watatu ama wane. Lakini mtazamaji usiko se. Aya kama ile ina manfa yake na pia ina... Ina mambo kada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameeka kama kanuni ambazo unafaa kutimiza na pia anasema katika aya nyingine mmoja ni bora kwako lao kama ungejua. Sheikh, singependa tuchukue. <laughs> singependa sana nichukue muda tupoteze wakati bila kuingia uh, bila kuingia katika mada yetu ya leo. Sijui kama una swali la kumuuliza kabla sijafikiri yangu. Yaani kabla ni mwelezo shen nilikuwa natakuuliza wewe no. ungependa kuwa na wake wangapi? Mimi inshallah uh -huh. nikipata fursa yani ya kuoa mm -hmm. niwe na maslahi ambayo ananitosheleza kuoa mm -hmm. wake zaidi ya mmoja mimi nitawa wanne wanne naam inshallah wanne kwa sababu yani ukiangalia maarifa ambayo yuko pale mimi na uh, tuchukue mfano ukiangalia kama census ilivyokamilika mm -hmm. walionekana kuwa wanawake ni uh, 24 million mm -hmm. na wanaume ni 23.6 million sio kwa hivyo mbazidi karibia na milioni moja ah si hapo yeah. kuna kama laki ngapi laki nne hapo laki nne ya yeah, laki nne ya boy shout ambao hawajasaliwa <laughs> <laughs> sasa ukiangalia ile maarifa ambayo mimi nafikiria iko pale ni kuwa uh -huh. tuchukue mfano wa kuwa kuna wanawake 28 na Ndiyo. kuna wanaume saba. Uh -huh. hawa wanaume saba wakiwa wanawake saba. Uh -huh. hao ambao wamebakia 
21 wanabaki wengi wanabaki vipi wako single wote sio lakini na, pale kuoa Mwenyezi Mungu atanasema sio lazima ni option ni sunna kufanya si, si, lakini unapata kuna wana mwingine wanaifanya tu kwa sababu yani zile sababu ambazo wanaifanya sio kulingana na dini ndio maana tunamuingiza Sheikh katika mada <laughs> yani tuambie hii kuoa wanawake zaidi ya moja inafaa ifanyike vipi katika dini na pia pengine kwa wale wenzetu wa Kristo pia najua siku hizi katiba imekubali pia mm -hmm. kuongeza mwanamke inafaa ifanywe vipi katika masala ya kuoa uh -huh. kabla tuingilie huyu mke wa kwanza na wa pili na wa tatu na wa nne uh -huh. kusudi kanuni za kuoa mke wa kwanza wa pili wa tatu na wa nne zifahamike uh -huh. sharti tulifahamu hili jambo la ndoa kwanza uh -huh. kwa sababu katika ndoa ama nikaha uh -huh. waweza kuona ni tendo moja lakini katika dini iko na hukumu mara nne Mm -hmm. Ya kwanza ni sunna. Mm -hmm. Ya pili ni faradhi. Uh -huh. Ya tatu ni makruh. Makruh ni jambo ambalo kwamba lachukiza. Mm -hmm. Na ya nne ni haramu. Kuna mtu yani namaanisha kuna mtu kwake kuoa ni sunna. Mm -hmm. Yapendekeza kwamba aoe. Mm -hmm. Kisha wa pili kuna mtu kwake kuoa, huacha watatu waime ama ulivyosema we wanne sio? Mm -hmm. Sasa wacha wanne hata huyu mmoja. Mm -hmm. Kuna yule ambaye kwamba kwake kuoa inakuwa ni makruh jambo la kuchukiza lina karaha ndani yake. Mm -hmm. Sasa hawa ni watu gani? No. Yule ambaye kwamba kwake ni sunna ni mtu ambaye kwamba ana uwezo kwa sababu hadithi ilivyokuja mm -hmm. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man istata'a minkum alba'ata mm -hmm. sasa hili neno ba'a mm -hmm. ni usimamizi wa nyumba mm -hmm. kiu nyumba mm -hmm. na kifedha za kumiliki okay. ile nikaha mm -hmm. umeona sasa kuna mtu ambaye ana uwezo hii na matamanio yake ya mwili yaweza kuizuia mm -hmm. sasa huyu kwake kuoa ni sunna mm -hmm. wa pili ni faradhi ni yule ambaye kwamba hawezi kujizuia mm -hmm. wa tatu ni karaha ni makru Mwenye kuoa lakini hana uwezo wa kinyumba. Kisha wa nne ni haramu mwenye kuoa kwa nia ya kuacha. Mm -hmm. Ameoa kusudi kwa nia atawacha tu ni naoa lakini mtawacha. <laughs> Hili ndio jambo la nikaha. Amen. Tukitoka kwa nikaha sasa nikija kwa swali. Shirikamena ni kuilize hiyo uwezo wa kinyume ni uwezo gani? Ni uwezo kama vile nguvu za kiume na kadhalika masuala ah, ya kifedha ya kifedha na, na mengine kama hayo mm -hmm. sasa okay. ikiwa mtu hana uwezo huu mm -hmm. ndio yule mtume sallallahu alaihi wasallam so, ameeleza so. sema fa alayhi bisawm afunge fa inna hu lahu wija mm huyu -hmm. kwake hii kufunga inakuwa ni kinga mm -hmm. sasa haya ni katika masala kuifahamu nikaha kwanza mm -hmm. na watu kuoa ni sampuli gani mm -hmm. sasa katika sura nisa hii ni sura ya nne Mm -hmm. Aya tatu Mola Subhanahu wa Ta'ala amezungumza kwa fasaha asema wa in khiftum alla tuksitu fil yatama mm -hmm. fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Mm -hmm. Ikiwa tutakuwa na hofu kufanya uadilifu kwa mayatima basi tuoe katika wanaotupendeza sisi katika wanawake mm -hmm. wawili ama watatu mm -hmm. ama wanne no. lakini haikuisha hapo haaya mm -hmm. kwa hivyo hatuwezi kuikataa hapo mm -hmm. kuna sharti Mungu ametia pale katika mbele aya sema wa in khiftum alla ta'dilu mm -hmm. ikiwa tutakuwa na hofu ya kufanya adala uadilifu no. fawahida basi tuoe mmoja najua kipande hiki kimekukwaza kidogo lakini ah. <laughs> <laughs> sasa mmoja sasa kigezo kikubwa pale ni mm -hmm. adala uadilifu no. Na uadilifu ikiwa mtaniruhusu ni guse kidogo uadilifu mm -hmm. ni jambo muhimu na ukiangalia ndoa za ukewenza mara nyingi huwa kuna nukta ya uadilifu ndio imekosekana. Uh -huh. Sasa uadilifu tumeelezewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala mm -hmm. kwamba uadilifu inakuja katika mambo ya kimaisha si uh -huh. katika hisia katika moyo kwa sababu hisia katika moyo uongo mwanadamu mm -hmm. huwezi kuwapenda watu wawili asilimia hamsini huko na asilimia hamsini huko kuna right. mahali tazili mm -hmm. na ushahidi ya maneno haya ni hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema mm -hmm. jubilatil qulub zimetengenezwa nyoyo ama zimeumbwa nyoyo mm -hmm. ala hubbi man ahsana ilaiha kumpenda anayezifanyia wema mm -hmm. sasa mathala ndugu yangu uko na wake wawili kisha Nyumba hii moja waangaliwa vizuri. Mm -hmm. Na nyumba hii moja ukienda ikiwa hii umekuja na zawadi 
basi uta, utakuwa utakaribishwa mapokezi mazuri na kila kitu mzuri mm -hmm. na nyumba hiyo kijana zadi ni vile yeah. vile vile yeah. lakini siku itakayotokea kwa sababu Waarabu wasema siku ni siku mbili adhari mm -hmm. ya yeah. yaumul asal wa yaumul basal mm -hmm. siku ya asali na siku ya kitungu mm -hmm. kitungu kikikata wewe alia kwa hivyo kuna siku tenda nyumbani sura ni tabasamu kuna siku tenda nyumbani hakuna kitu pengine kazini umeviwa pengine kuna hiki na hiki mm -hmm. ama huna zawadi ya kupeleka yeah. mm -hmm. Sasa ukienda huku bila zawadi wapokelewa mapokezi yale yale mazuri. Mm -hmm. Ukienda huku bila zawadi sura inakunjwa na kumfungulia msichana wa kazi ndo atambiwa fungulie mlango huo mpakulie chakula chakula huo lakini kama anaonesha mapendekezo upande mmoja lazima pia italeta shida kidogo eh kiwa kuna masala ama nukta ya mapendekezo lazima kutaleta shida na mtu ambaye kwamba ataoa zaidi ya mke mmoja kisha apendelee pande moja kimasruf ama kimatumizi vitu ambavyo kwamba ni hisia mm -hmm. vitu vya kidunia vitu vya kimaisha vinaonekana basi mtumi sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha na jambo hili mm -hmm. atuambia siku ya kiyama atafufuliwa amebeta pande moja mm -hmm. Mm -hmm. lakini sasa hapo anasema kwamba mwanamume akiwa na wake wawili mm -hmm. anafaa kwa nuni kama unamlea huyu Uh, gora moja ya kanga pia mwingine unamnunulia kama mlea huyu aha upia unayepata farasi mweupe kabisa sasa ni kwamba nauliza hivi kama ulikuwa na mwa mke wa pili alafu kapata kumbu ule, ule mke wa kwanza anaendesha V8 kwa hivyo mke mwingine pia utamnulia hivyo hivyo V8 unajua hii swali ni swali ambayo kwamba iko na utata kidogo ndani ni swali uh -huh. nimeiona dadangu iko na mtego hapo kidogo hapo <laughs> ndani <laughs> lakini kwa sababu gani huyu ameendesha V8 mhm mm na tayari huyu akija pengine kipato chako cha kununua ile gari wakati ule uh -huh. si sawa na wakati huu umeoa uh -huh. sasa waona huwezi uadilifu itaanza kutoka hapa mahali tuko kwa sababu uh -huh. ameingia amekuta uh -huh. ikiwa huyu alikuwa amemtengezea nyumba ye hajui hii nyumba mliipata kwa njia gani no. kwa hivyo hatuwezi kuchukua yale ya nyuma na tumpatie kwa sababu ikiwa tutampatia na huyu ya nyuma itabidi na ye huyu mke mgeni na ye akija na ye pia tabu zile alikula huyu wa na yeye ni tabu hizo pia. Mm -hmm. Sasa itakuwaaje yule mke mwingine anaendesha gari na huyu mwingine haendeshi gari anapanda matatu. Labda mwenyewe kajinunulia. <laughs> Labda mwenyewe mjinunulia. Haya <laughs> ndio hii swali. Sasa kama hii idhini ya kuwa mke wa pili inatologa na mke wa kwanza ama ni mwanamume mwenyewe anajamulia kuwa mke wa pili? Wallahi swali zuri hili. Mm -hmm. Na ni swali ambalo kwamba mara mingi sisi waume twa fail twaanguka katika swali kama hili mm -hmm. kwa sababu ni jambo la kimaisha ni jambo ambalo kwamba liko kihakika idhini ya kuoa mke wa pili mwanamume kwanza hatolewi idhini kwa sababu mm. ni Allah ndiye ame ameruhusu ame, ame kabisa Na. sasa mwanamume hachukui idhini ye yeah. mwenyewe la sawa la kufanya ni kumhusisha ikiwa ataweza mm -hmm. ni kumhusisha na yule mke mkuu uh -huh. mke mkubwa uh -huh. amhusishe uh -huh. amueleze kadha wa kadha wa kadha sababu sa, si kwamba asipomhusisha ile nikaha itopita mm -hmm. itasui vile vile mm -hmm. lakini katika siku za usoni kutakosekana kitu cha itwa adala uadilifu mm -hmm. kitakosekana mathala mfano pengine huyu mke wa kwanza napenda kutembea na yeye kwenda na yeye sokoni Ndiyo. sasa na hii nikaha yenyewe tumeifanya kisiri kwa sababu sikumhusisha mm -hmm. hasa na huyu mwingine pia atapenda mimi na yeye na yeye sokoni mm -hmm. Sasa huyu nimetembea naye sokoni tumeenda tumenunua kama ni ice cream tume tu, na huyu mwingine atapenda ana haki kwa kuwa nilifanya hivi huku Dear. na nilifanya huku mfano uh -huh. uh -huh. sasa lakini nilificha hii nikaa pili uh -huh. hatatembea vipi na kwa hivyo inashauriwa amshauri mke wake tushauriane uh -huh. tumweleze tu tu tumfahamishe na ikiwa tutaweza kupata na ridhaa yake pia itakuwa ni nzuri zaidi ni jambo la kupendekeza sure. lakini isipokuwa kwamba naona Sheikh Abdullah hapa asitoe nukta hii ndio ataki wewe same at ehe asante dada yangu ni parusa wafahamu ikiwa ni nzuri kwamba tumridhishe na tumweleze uh -huh. lakini ikiwa hatoridhia na nini si kwamba tukiongeza wapili ama watatu uh -huh. itakuwa iko sio hii ni si vile vile lakini ni nzuri kwamba kusudi ile nukta ya adala isije ikakutoka katika siku za usoni mm -hmm. ni nzuri kwamba muhusishe. Mhm. Mm na asipokubali. 
asipokubali sasa fal amru alayha kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la ta'ta al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi Mola kwa hivyo hii ni miamri iko pale isokuwa kwamba kuna lugha ambayo utembelee utembea siku hizi tutataka tuitanabahishe mm-hmm. na tusilemeze ndugu yangu tusilemeze pande moja mm-hmm. lugha ambayo kwamba yatumika siku hizi ukisema nyumbani mimi nimetaka kufanya suna kuongeza mke wa pili yeah. utambiwa wewe suna hii ya kuondo umeifahamu <laughs> ile ya tahajjud mbona huwa mtu usiku kasali <laughs> mbona hufuzi jumatatu na alhamis kabisa yako kwa nini umeshikilia moja lakini ile ina ruhusa ya Mola subhanahu wa ta'ala lakini na saha yetu ni kwamba kwetu sisi waume kusudi tusilemeze pande moja tukioa tuoe kwa sababu ambazo kwamba ni zinaingilika akilini na ni za kisheria zinakubalika na nia zetu ziwe zimelekea kisawa sawa kwa sababu ndoa nyingi ambazo kwamba zimehusisha ukewenza zinaanguka ima sababu ile ile ndoa ya kwanza itavunjika ukija kuchunguza ama hii ambayo kwamba imeongezewa juu ya hili lingine ndio litakuja livunjike mm-hmm. moja katika sababu kuu ambazo kwamba zinasababisha kitu kama hiki mm-hmm. ni kwamba twaoa ama tuongeza kwa sababu ambazo kwamba si za kisharia mm-hmm. ama si za kisawa sawa mm-hmm. huhitaji sababu yoyote ingine ya kuongeza lakini kuna ile malengo yako umeoa kwa nini mm-hmm. sasa yale malengo akishatimia basi khalas Mm-hmm. huwa huna haja tena na dharura huna dharura tena kwa sababu sababu hii ndio utakupata yule mtu ameshao pengine aliangalia sa kitu fulani kitu fulani akishakipata basi khalas mm-hmm. ile nikae na kuwa imefifia naam shekh sasa kwa sababu mada yetu ni ukewenza ndio mm-hmm. uh, tumezungumzia nukta ya mume ambaye <laughs> ameoa ama nukta ya mume kuoa wake zaidi ya mmoja. No. Lakini sasa ningependa tuzungumzie upande wa wanawake. No. Ambaye huyu mke uh, labda ndiye mke wa kwanza ama wa pili. No. Tuchukue kwanza mfano wa mke wa kwanza ambaye amekuja kufahamu kuwa mume wake anapanga kuoa mke wa pili. No. Uhusiano wao unafaa kuwa vipi? Wallahi nimewahi kuona mimi ume, umeanza kuiuliza swali hii mm. nikawahi kuhudhuria kikao cha msichana mdogo ambaye kwamba ilikuwa ndio ndoa yake ya kwanza no. na alipokuja sasa mimi niliona ajabu na msichana huyo alikuwa kinihusu kwa kifamilia katika mm. sehemu fulani mm-hmm. alikubali kuolewa kwa mke wa pili alijua alijua kwamba naolewa mke wa pili no. na katika kuolewa mke wa pili aliridhia ye mm-hmm. alikuwa ameridhia na ni ndoa yake yeye ya kwanza mm-hmm. mara nyingi utapata kwamba anayolewa ama fahamu zetu mara nyingi anayolewa uh, kwa mke wa pili mm-hmm. pengine ni mtu aliolewa kitambo akaacha mm-hmm. sivyo ni mtu yote aweza kuolewa kwa mgeni bora ni makubaliano no. masikizano na ipite kisasawa kisharia mm-hmm. basi hii yaruhusika mm-hmm. huyu alikubali sasa katika kuhojiana watu katika ile nyumba wakawa wameleta utata mm-hmm. wewe ni mdogo mbona unaolewa mke wa pili na masala kama haya mm-hmm. alinipatia mimi mwenyewe sababu mm-hmm. na ile sababu wallahi ni sababu ya kiajabu mm-hmm. asema mimi napenda kwamba niolewe kwa mke wa pili mm-hmm. ili niwe nimestirika au wala mm-hmm. la kwanza nimestirika niko na stara kwamba ni mke wa mtu mm-hmm. kisha ya pili wajua ali alitugusa kidogo ndugu yangu Abdul mm-hmm. asemwe jua nyinyi wanaume kama watoto mwataka mulelewe uh-huh. mwangaliwe na kweli tunataka tulele tuangaliwe tufanywe hiki tufanywe <laughs> kile si ni kweli sasa wajua huyu mume kiwa kwa kwangu mm-hmm. siku zote hizi mm-hmm. nitakosa nafasi ya kufanya ibada no. mm-hmm. sasa lugha alotumia sema leo atakuwa yuko kwangu tutaketi kama mke na mume kisha tukimaliza tukitoka hapo atakwenda kwa mke mwenzangu ule wa kwanza mimi nitakuwa na fursa nitaka kuamka tahajjud nitaamka nataka waona ameitizama kwa mtizamo mwingine sasa lao itakuwa sote tutaitizama ndio maana nikasema sababu na malengo ya kuoa ikiwa itakosekana ndio ndoa hazisimami lakini zikiwa zitapatikana basi kila kitu kitakuwa kiko sawa angalia sababu kama hii kitu mimi mwenyewe nilikuwa sikukifikiria ama sikukitizama kwa mtizamo ule. Hata mara yangu kwanza kusikia jambo kama hili. Alitoa safari ile, alitoa 
sababu kama ile mm. lakini chunguza nimeona katika mitandao ya kijamii yeah. kuna bana ameenda kumuelezea mke wake kwamba mimi na, na kwanza alikuja na zawadi zawadi kidogo kanga mm-hmm. akaviatu mm-hmm. masufuria kisha katika lugha wakawaita kitoa nyumba mm-hmm. kitoka nyumba mm-hmm. kwamba natoka nyumba hii naenda kwa nyumba nyingine mm-hmm. akamuliza kitoka nyumba una maanisha nini mke uliza kitoka nyumba maanisha nini sema ni kitu kitachoniruhusu <laughs> nitoke nende mkaoe uh-huh. nyumba nyingine mke akamwambia ah mashallah basi jambo la khairi uh-huh. na mimi pia niko na kitoka ch- nyumba changu <laughs> ule akasubiri sema hii atakuwa mke wa ajabu huyu mke wa peponi <laughs> mimi nakoa kisha naye niletea zawadi uh-huh. mke ule akaingia ndani akitoka uh-huh. subhanallah ametoka na mastul na mastov uh-huh. you mpiga ule mimi niko na shida kadhaa niko na shida kadhaa uh-huh. sasa mahusiano yaweza kuwa ni mazuri uh-huh. ikiwa malengo na sababu yawe kwenda kuongeza ni sawa mm-hmm. na umeifanya katika njia ambayo kwamba ni ya kisawa sawa mm-hmm. kwa sababu ikiwa mke wa kwanza ameketi kisawa sawa ameridhika na katika riva yake mukakubaliana mm-hmm. ukileta mke wa pili watakubaliana watasikizana mm-hmm. uhusiano itakuwa mzuri mm-hmm. lakini ndugu yangu fanya kisiri siri alafu tajua eh, shekh tu, tuangalie sasa upande wa mke wa pili mm-hmm. haswa wake wa pili ambao wanaolewa mara nyingi sana huwa ninapofahamu wako na umri mdogo kumshinda yule mke wa kwanza mm. asa hawa wake wa pili wakishaolewa kule nyumbani labda akapokelewa vizuri na akaingia na vitimbi vyake sasa anajifanya kuwa yani ya, hukumu ya mke kama yule ambaye anaingia nyumbani ambapo anapata mke wa kwanza alafu naye anaanza kufanya vitimbi na kusumbua na kuleta ukosefu wa amani katika nyumba kama ile hukumu yake ni gani i kukosa kwa sababu katika hali kama ile kwanza atakuwa kimkwaza yule okay, mume mm-hmm. yule mume mm-hmm. atakuwa yuko tafshani ametabika kimawazo mm-hmm. amesongeka kifikra mm-hmm. na hufika mahali mpaka akaanza kujuta pengine mm-hmm. ikiwa hakuweka usawa mm-hmm. ataanza kujuta lakini masala haya masala yako mm-hmm. na haya kuanza sawa mm-hmm. kwa haya kuanza sasa ilianza kitambo kuna wakati katika zama zile za jahiliya kabla mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kuna bwana alioa kisha akaongeza mm-hmm. sasa ule wa kwanza kawa kipita huyu uh, wa pili ambaye kwamba hivyo volvo ile sura unoileta mm-hmm. kwamba ameolewa ni mdogo basi akija akiangalia akijitizama mm-hmm. atakuwa na majivuno kwa yule mm-hmm. wa kwanza na vitimbi zitakuwa kawaida mm-hmm. uh, akawa huyu mke mdogo afanya masala hayo mm-hmm akawa kirusha humtupia yule na kwa kwa yule ni wa kwanza ni mtu mzima amekomaki akili mm-hmm. akawa yatizama yatizama akimuita mtoto mdogo no. ule kirusha mwambia ah mimi ni mgeni mimi ni mpya wewe umekuwa kama sijui nini ndio mume wako mume mume wetu mm-hmm. akakuona kwamba wewe uko kadha kadha akaamua kukuacha mm-hmm. akaamua kwamba aje achukue achukue.com <laughs> sawa no. ndio ule kwanza akatoa maneno ili rekodiwa katika vitabu mm-hmm. asema naqil fuada kamin alhawa haythu shita mm-hmm. kusanya kifua chako katika kusanya kifua chako katika mapenzi namna unavotaka mm-hmm. fama alhubbu illa li habibul ula mm-hmm. hakuna mapenzi kama ya yule mkuu wa kwanza ndio mm-hmm. wazungu wakashika pale asema <laughs> first love ile <laughs> unafahamu no. sasa masala ni kama haya lakini mm-hmm. wallahi atakuwa hiyo atafuta pepo mm-hmm. yule ambaye kwamba nikijibu swali yako yule ambaye kwamba atakuwa ameingia katika riva mm-hmm. ya mume mume ame mimi nataka kuongeza basi yule akambia mume wangu angalia tena nafaa tena na saha mm-hmm. angalia mlango ambao kwamba unaenda na naomba unipatie mimi nafasi kama hii zamani walikisema hivyo mm-hmm. atenzi za masahaba wakisema hivyo mm-hmm angalia mlango ambao kwamba unaenda angalia tabia fulani lakini mimi nimekupendea fulani mm-hmm. no. sasa masala huwa yako yako hivyo kwa hiyo pengine tungekuwa na zile haki ambazo anasema haki za bibi mkubwa na haki za bibi mdogo ni gani pengine kila mtu angekuwa anajua yeah. Yeah. Haki, eh, haki kwamba huyu ana kadhaa huyu ana kadhaa mm-hmm. basi tungeliweza kuishi mm-hmm. pamoja chunguza katika mabishani yote mm-hmm. isiwe wacha mabishani ya nyumba kubwa na nyumba ndogo mm-hmm. hata mabishani baina ya watu wawili tu marafiki wakibishana kuna mmoja ameikanyaga haki siku zote mm-hmm. 
kuna mmoja uhame ikanyaga haki mm -hmm. leo tutajua haki ya huyo ni kikadha mm -hmm. haki ya huyo ni kadha basi tutaishi kwa sawa na ikiwa tutakanyaga baada ya kujua mm -hmm. basi tutakuwa ni wakosa hata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo wake wadogo wanalazimika kuheshimu wake wakubwa kulazimika kuheshimu wake wakubwa wallahi ni jambo muhimu mm -hmm. kwa sababu hadithi ilivyokuja imepiga pande zote mm -hmm. huyu mdogo amheshimu mkubwa mm -hmm. na mkubwa amhurumie Dogo. yule mdogo mm -hmm. ndio usawa namna ilivyo mm -hmm. sasa angalia wakileta hii tuseme mathalan wamesikizana ni pepo wanatafuta mm -hmm. hawakusikizana hazikueleana humkwaza yule mume mm -hmm. sasa tatizo liko hapa yule mume akilala mm -hmm. ilhali kwamba hayuko radhi na mke fulani katika mm -hmm. hawa lao ni wawili mm -hmm. lao ni watatu lao ni mmoja mm -hmm. basi yule mke mpaka kukuche hiyo mm -hmm. ana za malaika mpaka kukuche na lana ya Mwenyezi Mungu yamshukia mpaka kukuche mm -hmm. kwa hadithi ambayo kwamba ni sahihi sheikh uh, ningependa tuzungumzie huyo mke ambaye mm -hmm. ama msichana ama mwanamke ambaye hajaolewa ambaye anamgoja yule ambaye wazungu huita Mr. Right mm -hmm. na amemkosa huyo Mr. Right <laughs> no. kwa muda wa miaka kama miaka minne mitano, mitano hajaolewa kwa sababu anamtafuta Mr. Right no. mara anataka Alejandro ama <laughs> kisha akamkosa huyo mm -hmm. Mr. Right alafu akaenda ku akaposwa na mume ambaye tayari alishaoa mm -hmm. kabla na akaja kujua kuwa huyu mume ameoa kisha ikawa ndio sababu yake kukataa kuingia katika ile ndoa. Je, wazo hili liko vipi Sheikh? Amekataa kuingia katika ndoa kwa sababu amekuja kufahamu kuwa yule mume ana mke wa kwanza. Na sasa yeye ni anaenda kuwa mke, anaenda kuwa mke wa pili na amekataa. Japo ah. amekuwa kingoja kwa muda mrefu Mr. Right hajapatikana. Aya, na mbuyo swali, <laughs> na Insha Allah na hiyo swali shea jibu baada ya tusikize na shirikia si tukishatejibu baadaye inshallah tutaenda tutasikia commercial break kisha tutarudi <laughs>